Derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. E, bu bölümde harita bölümünü oluşturacağız. E, şurada bakın dört tane resim e, yönetici birey, bilgilerini gösterdiği bir alan vardı. Bu alanı kaldıracağız. Bunun yerine buraya e, harita koyacağız. Öncelikle arkadaşlar şu bölümü bakın şunu bir kapatalım. Bir, iki, üç, dört taneydi. Bu bölümü komple götürdüm. Daha sonra arkadaşlar bu container klasını sileceğim. Buraya cool e, lg12 diyeceğim. Bu lg12 md'de de 12 olacak. İşte sm'de de 12 olacak. xc'de de 12 olacak otomatik olarak. Bunu zaten daha önceki derslerimizde derslerimizde görmüştük. Bunun içerine, içerisine daha sonra arkadaşlar e, harita ekleyeceğiz. Haritayı nasıl ekleyeceğiz? Direkt iframe olarak ekleyeceğiz bunu. Nasıl yapacağız? Örneğin iframe diye söyleyeyim hemen şöyle. Iframe'in e, bir style'ini oluşturacağım ben. Hatta style oluş, oluşturacağım. Style diyeceğim. Bunu elle yapalım burada. Ya da hiç style oluşturmuyorum. Zaten o class'ı oluşturmuştuk biz. Iframe class diyoruz arkadaşlar. Burada block max height 250 idi. Şimdi 250 ile bir kalsın. İhtiyaç olursa bunu yükseltiriz. Şöyle iframe'i bir kapatalım. Hemen sayfamıza gidelim. Seyredikten sonra bir yenileyelim sayfamızı. Ne gelmiş? Bakın iframe alanımız bu şekilde geldi. Lakin e, burada boşluklar var. Ne boşlukları var? Padding boşlukları var. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Padding 0 klasını uyguluyoruz buraya. F5 yapıyorum ve şu an iframe geldi. Daha sonra arkadaşlar bir tane harita kodu alalım. Iframe kodu alalım hemen. E, nereden alalım? Google Map'e bir girelim bakalım. Normalde arkadaşlar e, şöyle Gmap eklentisi var Google'un. E, bunu şu an anlatmayacağım ben. İlerleyen bölümlerde yani dinamik içeriklere geçtiğimiz zaman bunu anlatacağım. Ara derslerde yani böyle ufak ufak ara derslerde bunu anlatacağım. Daha bunun gibi birçok e, derslerimiz olacak ufak tefek. Hemen buraya map yazalım. Google Maps'e girelim. Google Maps'e girdik arkadaşlar. Şurası bizim standart olarak Amerika'yı getiriyor nedense. Türkiye'den geldiğimiz halde Amerika'yı getiriyor. Hatta madem öyle şunu bir deneyim bakayım ne yani olacak. Evet yine bir merak etmiştim onu. Yine Amerika'yı gösteriyor. Bize mecbur standart olarak Amerika'yı gösteriyor adam. Türkiye'ye tıklayalım. Bir daha İstanbul'a doğru bir gidelim. İstanbul'dan hemen şu şekilde Neredeydi bizim yerimiz? Ha, buradayız. İstanbul Park. Bakın. Hemen şöyle formülanın yanında konumumuzu alalım. E, bu şekilde mi kullanalım? Yoksa uydu şeklinde mi kullanalım? Uydu yaparsak böyle görünüyor. Bunu indirelim. Harita dersek böyle görünüyor. E, bence harita olsun. Haritayı paylaş diyorum. Haritayı yerleştir diyor bakın. Şu iframe'i büyük ihtimal aldırtmayacak bize ama yine biz bir almaya çalışalım sadece şu bölümünü. Bakın burayı evet aldır, aldım. Ama nereye kadar aldım ben de bilmiyorum. Hemen kodlarımı açıyorum. Iframe src diyorum. Yapıştırıyorum. Ee, evet bakın şurayı da almış. Şu kısmı kadar olanı silelim. F5 yapalım sayfamıza. Haritamız geldi. Evet. Bu şekilde. Ee, şöyle bir durum da var. Bakın haritada bir border olayı var. Hemen gelelim. Border 0 vardı sanırım bizim klasımız. 
Tekrar F5 diyorum. Evet. Border da gitti. Ve arkadaşlar 250 çok düşük oldu bu alana. E, burayı şöyle yapalım. 450 yapalım. Max 450. Gidelim bu klası oluşturalım ondan sonra. Tool style'de. Hemen neredeydi bunlar? Block max bakın. Geliyorum. Ve şunu aynen alalım. Maksimum 450 piksel diyelim. Gelelim sayfamıza. F5 diyelim. Evet. Şurayı seyredik. 450 dedik. 450 piksel. He, şöyle bir şey var arkadaşlar. E, maksimum 450'ye çıkabiliyor. Minimumu yok şu an. Nedense. Ama bunu yani kendisinin alması lazım 450 ile. Evet %100 dedik. Allah Allah. 450 dedik. Evet bir daha gidelim. Sayfamıza bakalım. Şu şekilde görünüyor nedense. Böyle. Peki buna ne yapabiliriz burada arkadaşlar? Hate vermediğimiz için e, bunu bu şekilde algılıyor. Şuradan kaynaklanıyor olabilir mi acaba? Büyük değil. Özel boyut diyelim. Örneğin 1200 diyelim buraya. Burayı da 600 yerine mesela 500 diyelim. Ne değişiyor burada? Hiçbir şey değişmiyor. Yine de biz bir kontrol C diyelim. Bunu aynen alayım hiç uğraşmadan yapıştırayım. Alamamışız. Kontrol C. Kontrol V diyoruz. Bu bölümü Evet. evet. Olduğu gibi siliyorum. F5 pardon sayfamın başına geliyorum. Hemen buraya alıyoruz. Bakalım nasıl duruyor burada. F5 diyoruz. Şu an böyle durdu. E, class Bunu kullanıyorum. F5 diyorum. Bu kadar alıyor arkadaşlar. Ee, ne yapabilirim buna? Ne yapabilirim buraya? Orada bir sıfırlayalım önce. Hate de uygulayabilirim. Yani başka çarem yoksa. Mecburen. Mesela şimdi bu Sayfa küçüldüğü zaman ne olacak? Bakın. Pardon. Küçültüyorum. Küçültüyorum. Hep aynı kalıyor. Bakın. Peki ben bunu hiç vermezsem ve style verip Evet. Yüz dersem ne olacak? Sadece iki yüzde yüz dedim ama bir şey değişmedi. Importan diyelim.
200 aldı. Evet. 450 pek istersen. Geldi. Hiçbir sıkıntı olmadan geldi. Ama böyle bir durum var. Küçüldüğünde bu hep böyle kalıyor. Yani şöyle bir olay vardı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Hani video detay sayfasında nerede o benim iframe'im? iframe şuradaydı. Embed bakın. Embed responsive bu olay bunu alalım pardon buraya bir kullanalım ya da başlıyoruz embed responsive embed 169 diyorum ve Block max verelim. Block max 8 450 diyelim. Maksimum 450 geçemesin. Bunun içerisine şimdi iframe'i alayım. Yapıştırayım. Şuradan şuraya kadar olanları komple silelim. Başa gelelim. Class diyelim. Embed Sponsor Item dedik F5 dedik Evet böyle bir durumla karşılaştık niye ee, Hemen şuraya gelelim Bir tane e, Div Class Class diyorum e, Neydi Clarifix Clarifix geldi e, Tamam diyorum F5 diyelim bakalım düzeldi mi? Hmm. Hala düzelmedi. Şundan sanırım. Böyle bir deneyelim. Bundan da olabilir arkadaşlar. Evet son derece yani çok gereksiz bir uğraşıyoruz aslında şöyle yapacağım e zaten bu alanı pek kullanmayacağım için minimum ve maksimum belirteyim gelin buraya flex style diyelim şunu geri alayım Call 12 kalsın şu bölümü komple siliyorum orada bu bölümü style yapıyorum style Burada arkadaşlar width yüzde yüz yapacağım. Minimum height olayını 250 px yapacağım. Maksimum height olayını 450 px yapacağım. Gidip bir sayfama bakacağım. Evet. Bu şekilde. Ve e, şöyle bir şey daha yapacağız. Bunu e, 300 yapalım. 300 yapacağız. Burada arkadaşlar e, border da silim, silmem lazım. Border e, non diyeceğim. Hemen F5 yapalım. Border da gitti. Haritamız bu şekilde oldu. E, Tabi bu aslında yeterli değil. Çünkü burada düzenlemeler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Örneğin e, medium'da old, olduğu zaman ne yapacak bu harita? Kendini 
e, medium da bu harita kalsın yine bu şekilde. Yani şu benim zaten medium ekranım bakın bu. Bu large ekranım. Şu medium ekranım. Large ekranım. Medium ekranda bu harita kalsın. Fakat e, small'a geçtiği an small'da da kalsın arkadaşlar. X small'a geçtiği an ben bunu yok edeyim. Hidden X'e dedim. F5'leyelim ve gitti. Tamam. Bu şekilde olsun arkadaşlar. Ee, bu dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.